发生的一切都太不真实了，我是在做梦吗？没错，如果那是个梦，那也是个开心的梦，还是个恐怖的梦。太好了，那我们就从约会开始吧。不说是吧？我憋死你！哎，你说咱们家到底有没有宝贝啊？我觉得有啊。从来没见过一大家子那么多人开会啊！你突然有点不适应。啊？为什么？多好啊！一家人在一起，以后你们不仅要适应，而且要融入。嗯。哎，能有今天啊，咱们这一家人。好好的聚在一块儿，美女还真不行。小福星，福娃。
。好，您稍等。是不是狮子做的呀？啊，哎，你怎么知道啊？我就知道，因为你太像狮子座了。太像？嗯。狮子座什么样了呀？哎，你把手机借我一下。真能看出来。哎呀，我的手机上不了网，我在这里。<笑>狮子座，嗯，他有非凡的领导风度，嗯、尤其是在大型的策划中，他宏观大略。场面越大越能把控，嗯，这个有点像。他好大喜大悲，自我张扬，夸夸其谈。他肤浅、虚荣，太在乎自己在别人眼中的形象。瞎编，一听就是瞎编。我告诉你，这个网上东西啊，有时候不能全信。呃，还有，他强大，喜欢做一个力挽狂澜的英雄。这个像，你是这样的吗？啊，男人嘛，都想当英雄，从小就有这个梦想啊，像这个。嗯，还有啊，嗯，狮子座以自我为中心，缺乏敏感，只考虑自己，从来不考虑别人的感受。这个不像，我觉得。不像吗？不像。我觉得太像了。你看刚才，你连问都没问我喜欢吃什么，直接把我带到这家餐厅来。点菜的时候，你也不问我想吃什么，直接就把菜全点了。不好意思，这是我忽略了，我下回一定注意，好吗？这像不像啊？这个有那么一点点吧。只考虑自己，从来不考虑别人的感受。你别说这个网上这东西啊，有些东西啊，我觉得还是蛮准的，有些东西不靠谱。哎，对了，你什么星座的呀？我双子座呀。来来来，我看看双子座是。哎，我还没给你读完呢。你先先，我先看双子座。双子座肯定是最好的了，他是十二星座里面最好的。真的吗？嗯。谁说的呀？瞎编的。哎，你看啊，双子啊，他有点懒。嗯。喜欢睡懒觉，对不对？他不擅长做家务。你是这样的吗？真不是吗？那就这一点他写的不准啊！瞎编的，瞎编瞎编啊！听着啊，对金钱名利啊看得挺淡薄，你别说这点真准。嗯，你说你爷爷那么大的一个房产，啊，都给了你，你还不要，还去分给别人去，真好。可是你知道吗？就对你最有杀伤力的，你知道是什么吗？什么呀？感情。如果你的感情受到挫折，说不定会毁了你一生。准吗？那你会喜欢一个双子座的女孩吗？那你会喜欢一个狮子座的男人吗？我是心非，来吧，吃吧。哎，我这衣服行吗？嗯，挺好的。哎，我头发乱吗？不乱。哎，你是不是有点紧张？我手下都出汗了。嗨，有什么好紧张的？不就拍张照片吗？你不是第一次，你当然不紧张了。<笑>哎，你别说啊，这照片照的还真不错。嗯，是挺不错。哎呦，郎才女貌啊！<笑>哎，哎呀，咱俩这就算是结婚了啊！就从这门进去，然后再出来，就算结婚了。没错啊。这么简单？我怎么觉得那么不真实啊？跟刚才没什么区别。啊。这区别大了，从现在开始，咱们俩就是合法夫妻，我们可以正大光明的住在一起了。住在一起？啊？嗯，需要住在一起吗？
哎，照你的意思，咱们还是各回各家呀。我觉得你应该请我吃饭庆祝一下吧。那是当然的。<笑>上车。嗯。这是你去总部开会的资料，都给你准备好了。谢谢。我看见小雨了，是偶然碰上的。她跟她的男朋友在一块儿，或者应该叫未婚夫。也不对，没出什么意外的话，人家应该已经登记结婚了。我一直在想，小雨为什么要在短时间内把自己嫁出去呢？你别告诉我这事儿，你一点都不知道。你不要误会我，我没有对赵小雨施加任何的压力，我只是把事情的真相告诉了他，而且他现在公司的老总是我很好的朋友，已经给他安排了最好的工作，我一直在努力的补偿他。我相信你的办事能力。哎，你这一路一声不吭的，是不是在想什么借口，来说服我不跟我回家住啊？啊，你千万不要动这脑筋，知道吗？我上班去了。嗯。哎，回来，下班我来接你啊。哦，拜拜。拜拜。怀疑你让我搬去你们家的诚意，呀，实在是对不起，纯属意外突发事件，我也没辙呀。走吧，上车。去之前我要跟你约法三章。第一，以后不许把我当小孩了，我是你的合法妻子。好。第二，凡事要征求我的意见，不管我同不同意，都要先跟我商量一下。行，那第三呢？第三，啊，不许撒谎。同意。那你刚才是什么突发事件？哎呀，这种白雪他喝多了，这王一凡他一人弄不了，非得让我过去帮忙。看来我第六感还挺准的。那是你对我用心了，知道吗？少说美。就是你刚才说的最后这两条，你是不是也得遵守啊？那当然啦。妥了，走。真是啊，啊，孩子长大了，就得单飞，就得组织自己的家庭，就有自己的生活了。好，我祝福你们啊！现在呀、啊，我才能体会到当初你爷爷为什么对你大姑是那种态度。这就是爱得越深，希望越高。高姐，小雨这孩子啊，单纯。这个社会阅历也浅，你呢，今后一定要多爱护他，多帮助他，多疼他点儿，啊，好的。小雨，要不，咱们一起吃个饭吧？你们去吃吧，我就不去了，啊。
<笑>来，进来吧，看看啊，这就是你的新家。哇塞，这么大！这是你新买的房子吗？不是，是租的。租的啊？这房租一定挺贵的吧？嗨，是啊。哎，对了，要是你肯出一半房租的话，我会很开心的。我没钱。再说了。你娶我就是为了让我给你分担房租的呀？当然不是，咱现在是夫妻，是一家人了。那既然是一家人，那哪有老公管老婆要房租的呀？是啊，那这样吧，房租我出，可是这水电费得你出，怎么样？夫妻双方有责任和义务共同承担家里的一切。我说你别不乐意了，你赚大发了，这房租一月五千呢。五千啊！啊！哇塞，这么贵啊！我倒要看看这房子哪值五千。有那么好吗？当然，你自己瞅瞅房间，赵小雨，我提醒你啊，从现在开始，你应该养成遇事先跟我商量的好习惯，明白吗？明白了。嗯，那我也要住那个房间。嗯，你帮我把行李搬一下吧。啊？谢谢。哎呦，我说你出来帮我一下呀。什么声音啊？嗯，我打碎了个杯子。是那个绿瓷的吗？这个。哎呦，这么大动静都没有摔碎啊！嘿嘿，哎，我跟你说，这杯子花了我二百块钱呢。二百块钱啊！但是还能用啊。赵小雨，我不是故意的。故意那是犯罪。下次小心一点啊！嗯，行了，你用吧。哎，嗯，冰箱里什么都没有了。我先洗个澡，一会儿带你出去吃。哎，这个时候你洗什么澡啊？不知道我爱干净。哎哎，等一下，等一下。嗯，干嘛呀？这是我房间啊。我知道啊，可是我那房间没有洗澡间。哦哦，让开。再这么灌下去，他这赌博早晚得给你惹事儿了。我现在都不给他钱了，他拿什么去赌啊？他管我要过钱啊？你给他了吗？他说他去买米，当时我兜里也没带那么多钱，两百多块钱我都给他了。给完以后，慌慌张张的开着车就跑了。当时我也没留心，也没在意。赵红海，我的事儿不用你管，以前你没管过，以后我也不需要。不是我当大哥的给你提个醒还不行吗？我的孩子，我知道我怎么管，不用你指手画脚。走走走走走，走。太适合我，而且又挺贵的。嗨，你试都没试，你怎么知道不适合你啊？再说了，我买单，啊
，李雅叔。哎呀，你快看看，挑一挑。哎哎哎哎，你看，这件怎么样？啊，服务员，试衣间在什么地儿？试衣间的里面，您请。不去，拿着。像服务员的感觉啊，不行。嗯，来、哎，小心小心，稍微有点显老气了你啊。哎呀，行，妥了，就是他了啊，服务员。这样挺好啊，直接、坦率，然后什么都写在脸上，都不用猜，多好。跟你这样的人在一块儿不累。就静红，我高兴。哎呀，大方，嗯，我一直有一个问题，自己没弄明白。嗯，所以我想请教一下你。你说，如果。我说，如果啊，像你这样的男孩，会不会接受我这样的当你的女朋友呢？我会接受。哎，别闹，说真的，回答问题。我说的就是认真的我我送你，我送你。不用，没事，我送你。
。什么事儿啊？我已经……别告诉我你已经睡了啊！你一定睡不着。开门。哦。行李都收拾好了吗？没有。你赶紧收拾，明天一大早你匆匆忙忙的收拾不好。你要带我去哪儿啊？一个我特喜欢的地方。哎，对了，你跟你爸打过招呼了没有啊？你今儿在婚礼上的表现，真的让我很佩服。我跟你说实在的啊，我要去参加王一凡的婚礼，我绝对没你这么淡定，真的。没事了吧？啊，那我睡了。好，早点休息。开心我就开心，花多少钱我都愿意。OK。OK 吧。<笑>我不是跟你说了吗？你不用来了。大姐怎么样了？医生说会诊完以后，出了结果就可以出院了。哦。但大哥，你回去休息休息，今晚我在这陪着。不用，谁都不用。你大姐晚上不打点滴了，我也不在这陪了。那一会儿我送你吧。行。啊、哦。你跟大哥说，现在你一人过得怎么样？挺好的。挺好的。啊。真还挺好。真挺好的，一人吃饱全家不饿。我现在每天也没人在我耳朵身边叨叨啊，你该这么样了，你该那么样了，你听我分析，也没人给我分析了，我觉得特别轻松自由。你说你都三十多岁的人了，怎么说话跟小孩似的呢？挺好的，你现在是挺好的，二十年以后怎么办？三十年以后怎么办？还想那么远，走一步看一步呗。听大哥一句劝，有合适的了再找一个吧。你放心吧，大哥，我肯定不会烂在家里，该来就来了，该来就来了。就你这脾气，就你这嘴，谁敢娶你呀、啊？你放心吧，肯定有胆大的，我肯定能找一个比冯璐强一百倍的。<笑>我看看谁胆大。<笑>不错吧？嗯，不错、哎。我说你可以出去转一转啊。就我一个人吗？不好意思，我现在有一个合同要马上处理一下，明天客户等着要呢。你不是答应要带我出来玩的吗？是，是是等处理完了带你出去好好玩
，等处理完了，咱们的假期也结束了。不会，很快就完了啊！这里有温泉，去泡下温泉吧。啊！二位需要点什么？我们先看一下，一会儿叫你吧。好的。嗯。那个小雅，你想吃什么？尽管点。不用，这我经常来。这儿的价位太高。接受不了是吗？这可是我们第一次约会。本小姐就这水准，你现在后悔还来得及？没有没有，虽然我现在只是个普通的白领，我一定努力向你的水准靠拢。哎，我可是会常常来这吃饭的。嗯，没关系，我一定努力，以后经常带你来。你干嘛对我这么好啊？为了让你开心啊。其实我觉得，你是一个特别需要别人照顾的女孩，不像你外表那么坚强。嗯，在我眼里，你就是一只小刺猬，就是表面上看全是刺儿，但是一翻过来，内心其实特别柔软。我想照顾你，我想让你过得比现在好。怎么早不出现呢？现在晚吗？不晚。呃，那咱们点菜吧。这样的餐厅偶尔一顿我还是请得起的。你傻、啊！我就是想考验考验你，这吃饭多贵啊！走吧，换地儿。你是不是请得起？经理让我来拿箱水。你经理？谁是你经理啊？啊，赵洪涛，赵经理。赵经理啊？哎哎，是。那行，搬去。哎，你把它搁这。啊，搁这。啊，别拿那个。喝着梅子拉味儿，拿这个。这个。这边这个。哎哎。还有那个。拿着，拿着。对。嫂子，我要买这个钱就不够了，我这这，得多少钱啊？就二十。那什么，要不你先拿着吧，啊？哎，我这记着账。来，你签个字。哎。好了，嫂子，给您。你叫什么？林蛋大呀？哦，我叫楚中天，嫂子。你瞧你这字儿写的都飞，都飞哪儿去了都？快去吧，行，谢谢嫂子啊。行啊，红桃，还吃的往我这拉生意了啊，接一单是一单，靠的就是细水长流。你好，那是哎，你来，你来吧。不用征求你的意见了。不用。那<笑>行啊，我点。呃，金桔糖莲藕，宁波烤菜，呃，蟹粉煎豆腐，红烧花水，老鸭汤。好，我来请稍等。怎么了？红烧花水是什么？一道菜啊。我知道是一道菜，是什么做的？鱼尾巴做的。
鱼尾巴干嘛用的呀？用来划水的呀。啥意思啊？我是最喜欢吃这个红烧花水了。你想，从小奶奶就做给我吃，我吃到现在我都没吃腻呢。是吗？啊。那你回头把这个步骤给我写一下，我也做给你吃呗。行，没问题。啊，你会做菜吗？做不好还做不坏。哎，你看看，这就很高效。鱼尾巴吧，其实挺简单的，酱油、猪油、葱啊什么的。这个呢是宁波烤菜，啊，这不就是小青菜？错，他是把这种小青菜晒干了以后啊，用的时候把它扒开来，然后做成这道菜，口感巨好。哎，你看，金桔糖莲藕这是。藕知道吗？特别好吃，口感。没吃过你？我吃过。吃过吗？嗯。肯定味儿不如这儿好吃。你看，这些菜的标准就是奶奶对你的要求，知道吗？知道，我会努力的。<笑>来吃吧。享受一下了，这赚钱啊，本来就是件辛苦的事儿。你饿不饿啊？我去给你弄点吃的。我一会儿弄完了，我就马上睡觉。哎，要不你一个人到餐厅去吃饭吧，带点房卡，可以签单的啊。是住店客人吗？嗯，是。哎，你们这的早餐多少钱一位啊？一百七十八元一位。哦，是包含在房费内的吗？不包含在房费里的。哦，谢谢啊。你要是走丢了，我上哪去找你？不会的，我怕影响你休息嘛，我就到外面转了一下。嗯，给你买的烤玉米，你可香了。哎，走走走走走走，哎，咱们到楼下餐厅去吃。不去啊，太贵了。贵也得去吃啊，走吧。那这个怎么办？这个你拿着吃呗。是不是有幅画就照这画的呀？没错，你看出来了。真的？你记性太好了。行。我就说嘛，这么说我就真的在画里面了。那我得好好看。哎
吗？慢点哦。这都挺好的，要不咱跟大哥一起去找宝贝吧？咱们兄妹四个一起找，那多热闹啊！啊，哎，哎，忘了小时候，大哥围着八仙桌给我们分东西的时候啊，多热闹！<笑>那桌子不丢了吗？找回来了。大哥不是给买回来了吗？你看看你们，当初还诬陷我们自立，就是自立偷的。大哥花了两万五才给赎回来的。行了。别说了，没事儿，你不要心里去啊。哥，你这事没跟大姐说啊？不是，你这事能瞒得过去吗？再说了，你老这么帮着自立糊弄大姐，将来她要惹大祸怎么办啊？你少说两句吧，啊！哎，说真的，其实我到现在都还不敢相信我们俩已经结婚了。我也觉得。特别不可思议啊！你说咱俩当初见面的时候是那样的一种感觉，可是就咱们俩怎么就凑到一块儿去了？嗯，就是，怎么就凑到一块儿了？其实啊，生活它就是这样，啊，总会有你意想不到的事儿发生，你说对吗？嗯，所以啊，我们能做的就只是适应它，不断的适应。发生的这一切，哎，你说了一句很有哲理的话，哎，你笑话我啊？我在夸你呢脚，我这紧跑慢跑，到医院说你们刚走。大哥，哎，老娘，今儿太阳好哈。大姐，还行哈。正好，我说我跟你聊聊。你说现在这孩子怎么那么难管呢？啊，我感同身受啊。那句话叫什么？棒打出孝子。我跟你说，关键时候就得揍他。我们家小鹏，我打行，他打一试试，是不是？还得告诉孩子们要有理想。你说我们家小鹏吧，他就是什么喜欢什么电脑啊 ，iPad， 什么三了什么五啊，就就弄不清楚。呃，我说行，有理想行，但是不能那么玩儿，老贪玩儿不行，是吧？美国乔布斯了，啊，我小鹏说了，妈，我准备接他的班儿，他设计出 iPhone 五，我们这准备设计出 iPhone 十，是不是？我小时候说这个基因，当然了，这不是所有的孩子都行，他有个基因的问题。二嫂子，我姐刚出院，你到底要说什么呀？这是嘚吧嘚吧没完没了的。我就说跟大姐聊聊嘛，是不是？思丽这孩子也不错，门会开车呀，是不是？我们小朋友不会的嘛，开车你要一一个月挣个四千五千有了吧？可是有一样，这赌不能沾。你有多少财产，你沾这个赌，你完蛋。你说这孩子跑到我那儿要钱去，你肯定没管他。大姐，你看你这妈两个大眼睛，我就知道你都不知道，没人跟你说吧？没跟你说吧？是不是？二嫂，二嫂，我姐这刚出院，你跑来给我姐化疗来了。这不是这事儿，就跟那大姐聊天嘛？你说自立有这么聊天的吗？圆圆，你听我说，你这人不让人说话。你看，自立上我那要钱去，我就想这要上我这要钱就对了。为什么呢？他要跟别人要可就麻烦了，咱们是亲戚。可是你跟我要，我也不是说一一劲儿我钱大风刮来的。我这不是弄一小卖部，我也挺不容易的，是不是？我这小卖部，我不是说我这一辈子就干小卖部，我的理想也很大。我的理想，今后我这小卖部要弄成一个大超市，我的名字都想好了，萍水相逢大超市。谁想买东西，就想想起我这萍水相逢大超市。我是这么想的，老宁，你说我这理想对吧？说的好吧？你你你说你说自立，你行了，二嫂，别老说自立了，自立怎么了？自立自立的，他上我那儿，他把店给砸了，你知道吗？他给我店砸了，没跟你说吗？你就你看大姐，你不知道吧？哎。幸亏我们红涛呀，保安部的是大小是个头，他会个三毛四全的，不然的话，你说光机给他也打，哎，打成老牛这样，你说这这妹子还过不过了？你说呢？啊？喝点水吧，说累了吧？大哥，谢谢你，就夸他嘴堵上，快喝两口吧。不是，大姐，你说咱俩是不是得活守寡呀？
干嘛呀，大哥？给我水壶水还没喝呢，我。那我歇啊，大姐。你说大哥人给我水喝呢，没喝呢，你是干嘛呢？走，你先带我走，让我走。不是，真行。姐，你甭打。大姐，我的意思就是什么？咱们俩同病相怜，是吧？圆圆，你别不爱听，你没孩子，你不了解，你知道吧？今天啊，咱俩就二两棉花，好好谈谈。不养孩子不知父母恩。二嫂，我姐那还负一轮椅，要不你先推回去。圆圆，哎，我有孩子跟没孩子之前，但是圆圆，你我哪天跟你再说吧。神经病，整个人，你甭跟他一般见识啊。刚换的刹车片，刹车片没问题吧？确定没问题是吧？没事儿，大姐。那就好。哎，小雨，要不要先把你送到医院里去看看？不用不用，我先去你们公司吧，把我遗嘱的事落实了再说。哎哎哎，小雨，这不着急。那要不这样吧，呃，先去你爸那儿。不要。先去公司落实遗嘱的事儿。哎呀，真是新鲜，没见过那么大闺女立遗嘱的。这你就不懂了吧？这立遗嘱很有必要，这是对你的家人负责任，这不怕一万就怕万一。尤其是你师傅，我真的是为了你好。你看你天天行驶在路上，这万一要是说刹车失灵了，或者是轮子掉了，从高空坠落一个石头，这都很有可能发生的呀。你跑这一下。撞到树上了怎么办？或者别的车失灵，撞到你的车上，你再撞到前面的树，你也受不了啊！哎，行行行行行行行行行行行，你判我点好行不行？不是啊，这需要考虑的呀。咱们都这一个车，你我撞树上了，你能落好是怎么着？对，对不起，师傅，哎，这这这，他刚才受了点惊吓。你受惊吓你也没这么说话的，又判我轮子掉了，又判我刹车片失灵了，又判我往树上撞了。咱这车撞了，你们会跳车是怎么着？我不是跟你说了吗？他受了点惊吓，我不是招呼都打过了吗？行行行行，咱这高边停，你们下车，你们下车，你们下车，这活我不拉了。你们就下车吧。哎，慢点，前面你们撤。我就不赞同这人嘛！你说活嘛就得活一痛快，你死要面子，活活上那劲干什么？我都不明白。圆圆来了，快来快来快来快来快来，挺好，快来。圆圆，哎呦，你又跑大哥这嘚吧什么呢？我跟你说，二嫂，你真是，你上次你说你跟我大姐那嘚吧嘚吧嘚吧那一顿说，说完了你乐呵呵拍屁股走了，我大姐躺那起不来了啊！哎呦，我也没乐乐呵呵。你说你说她起不来了，老牛谁照顾？行了，圆圆，你别真生气了啊！你真是的，这，哎，这我跟大哥已经没了半天不是了。洪涛也是，我几宿没睡啊，啊，就不说了。那天我一劲儿给你递眼神，我说大姐刚出院，你别在这化疗了，你怎么看不懂我的眼神？哎，就是这句话，你提醒我了。你说化疗，我当时我还琢磨呢，我说坏了，大姐不是高血压吗？怎么还化？没说得癌症了，怎么还化疗？你说这句话，我还当时我也不敢问呢。你当那么多人，我更不能问了。我再不懂说话，我也不能说你得的是癌。我这。我说怎么他怎么说的这个呢？我说这这太奇怪了。再说你这人怎么哪壶不开提哪壶啊？本来资历就不省心，让他妈操心，你还在那儿一劲儿汇报，又砸小卖店又怎么着了？那那大姐听着，她血压能不上来吗？她是做母亲，她有责任呐。一说孩子吧，我跟你说，你是最没发言权的。大哥有发言权，洪涛跟我有发言权，但是你别说话。我当时跟你说，我说二两棉花，哎，这么着。咱今天谈，我跟你说，这世上没有一个孩子说，爸爸妈妈，你把我生出来吧，没有。所以咱把孩子带到这世上来，做父母的多多少少有点欠他们，你知道吗？自立，你怎么折腾？青春期，你叛逆，你牛，怎么都行，你不能沾赌，这是原则，你知道吗？我说的，我还给他留着面子呢。我说我们小鹏吧，我们小鹏，你想说我们小鹏啃老族，啃吧？怎么了？我们小鹏，我们有远大理想。乔布斯死了，我们小鹏难过，说妈，我要继承乔布斯。现在不是 iPhone 五了吗？我要设计 iPhone 十、iPhone 十二、叉六、叉五。我告诉你二嫂
，你这蓝图再宏伟，你不实施，你不实现，都挂在墙上，那都叫蓝图，知道吗？哎呦，原来你这么教育孩子，你这么能教出好孩子才怪呢。上我，我有问题，我不好，成了吧？但是小鹏有远大理想，大哥，我还忘了跟你说了，上回那什么公司那个小哎，小矮子巴拉，哦，那公司里边把那个硬硬。那叫什么硬件里边那个硬盘，硬盘里边那个所有的数据全都丢了，对公司他巨大的损失。他们找了不知道什么人，哎，三拐的两拐的，哎，找了我们小鹏了。我们说儿子行吗？我说妈，我去，我去试试去。我们小鹏跟你说，三捣鼓两捣鼓，把这点文件给弄回来了，蒙的吧？你甭管他是蒙的还是怎么着，这个材料对这个公司他这个太重要了，还给钱了呢。哎，给多少钱呢？给多少钱我就不跟你说了。哎，不，这是我，我我我怎么不知道啊？<笑>该你知道你知道，不该你知道你甭打听，你也没用。哎，有一生意叫什么？三年不开张，开张吃三年。我们小鹏今后我们就这个方向往前发展。怎么了？平时啃啃老，怎么了？着什么急？非让孩子挣那钱去吗？咱们到大哥这来是干什么干什么？是，这不跟大哥聊天呢吗？我说大哥就说你，我就是说嘛，就是孩孩子干什么来了？你今天？这不是看大姐去吗？我不去了，我哪句话我又说的不对？我这人就是，你不让我说话我难受。那你给大姐说病呢，你得去给大姐道个歉，你知道吧？不是，我你你们去吧，你道歉也是给我二哥面子。你二哥，我我怎么又没给他面子了？你太不给我二哥面子了。这样这样这样这样，咱们三个去。我做饭。你在家里做饭啊啊！还有弟妹，叉三、叉五、叉六，那不是电脑，那是汽车。啊啊。啊，你惹事儿，我这还得去给你寻事儿去。别老琢磨着挑拨夫妻关系，我们那夫妻关系用你挑拨吗？哈，写好了。哎，你看看怎么样？嗯嗯，可以。哎，明天去做一公证就 OK 了。OK 了，嗯，哦，这下我就放心了。哎，你有没有写遗嘱啊？当然写了。你写的什么？呃，若是我出现任何意外，我的财产由我的奶奶和我妻子共同拥有。我跟奶奶共同拥有啊？嗯，我就你们俩亲人了。那我的遗嘱上没有写你的名字，你会不会生气啊？我生什么气呀、啊？这是。不是啊。那这么看来，好像我对你来说比较重要，你对我来说就没那么重要吗？那这样啊，要是以后你觉得我比较重要的话，你把我加进去不就完了吗？哎，马上送你去医院看看吧，啊！我又没什么事儿，我不去了。那我送你回家？不用，我自己回去，这样比较安全。你也不用这么谨慎吧？我当然用了，生命多可贵呀、啊！走了，这个放你这儿，我先走了啊！第一次立，大伙儿道个歉，对不起啊。赎回桌子那个钱，一定想办法。你补偿？怎么补偿啊？你自己那日子过得紧紧巴巴的，饭都吃不上，那又不是零钱，补偿什么呀？行了，慧儿别说了。红花，你不想让大伙同情你、可怜你，这我都理解。我们都是一奶同胞一家人，谁有能耐谁就多做点儿。你千万不要那么理解问题，啊，姐，你身体不好，要谅解儿媳，补偿多少无所谓，关键是姐的这份心，大哥收下了。红桃说的对，你这份心意我收下了。
爸他们呢？进屋里。进门找你爸，赶紧坐着坐着。你爸看你大姑去。是吗？啊，你大姑这二十多年不着家，嘿，有资本了。这家一分钱没交过，一分利没出过，嘿，有志气，人不回来。他不回来不要紧，弄得你爸哎，他们就没事，隔三差五得看他去。<笑>那我也去看看他。别去，别去，别去，别去，人够多的了，你去了也轮不着你说话，是吧？你这去人多了，他更找不着北了。你喝水吧，我这水没动。啊，谢谢。小<笑>野，嗯，跟那高律师俩人怎么处的还行吗？挺好的。是吧？嗯。你这孩子有眼力，多好啊！那高律师往那一站，一表人才的。多好啊！这今后你这这人生自己都有保障了。<笑>小野，说哪天啊，跟那高律师说说，让高律师跟那白总说说，给小鹏这个职位稍微的调换一下，是不是？你像你们这种关系，那高律师跟白总一说，这就你就这不是一句话的事吗？对不对？小鹏，你知道现在这工作听着好像是挺好的啊，保安部，呃，经理，其实我一看仓库的呀。你给他换一地方，就说不定能调动他这种个人的才能，啊，行啊，嗯，我试试。太好了，哎，我告诉你，我跟你说，咱求人办事不能白求。到时候我那白总要是真答应这件事，我得给他送礼。你别看我看，我就开小卖部，那我这人一点儿都不带行糊的，一点儿不小气。别听他们一天到晚瞎说。嘿，回来了，爸。啊，回来了。<笑>闺女等你半天了啊啊啊！这摘菜的，还没做饭？什么没做饭？没闻着这种香味儿啊！这菜是留着晚上吃的。快快快，跟爸说话，俩人说话吧。怎么样啊？一切都平安无事了。我还怕你应付不过来呢。你告诉我，我不在的时候，你一个人是怎么应付的？你俩现在过得怎么样？挺好的。真的啊。大妈，你有没有跟你父母提起过我？提了，我爸妈知道我有女朋友了，特别的高兴。你都已经说了呀，你有没有跟他们说我虎了吧唧的？你虎吗？我觉得特别可爱。你知道吗，小雅？我父母一直都盼着我能早点成家。谁敢成家？你会答应吗？大妈，我说你哪来的自信呢？啥自信？指着我呗。哎，宝贝儿，你这些菜你爱吃吗？你刚叫我什么？宝贝儿啊。啊！怎么了？不敢吗？你真觉得我现在可以去见你父母了？那么多都没吃呢，快点吃！李飞，小雅回来了。是啊，哎，您进来真好。啊，坐坐坐坐一下，坐。啊，被小雨介绍的，他叫大方。好，大方这名好。嗯，那姓儿少啊，姓大的。呃，不是，阿姨，我姓贾。贾，这孩子这挺实在。那个阿姨，我先自我介绍一下吧。你你坐下说，坐下说。嗯，我还是站着吧。嗯。
嗯，那我我在华茂公司上班，然后一个月能挣三四千块钱吧，呃，但是每年都有年终奖，然后我现在还没买房呢，但是我一定会努力，让让小雅能过上好日子。好，你你坐下，咱咱这又不是《非诚勿扰》，坐下，坐下，你。父母亲都健在啊，都健在。哦，你爸爸？呃，我爸退了。哦，离休啊还是退休啊？呃，病退。身体不太好。啊，是。那你母亲？我母亲今年也退。也是病退？呃，不是，呃，正常的退。哦。我母亲是在小学教英语。哦，这个好，这个你母亲今后就是桃李满天下啊！谢谢。妈，今天大方过来呢，是想请您二老吃个饭。啊，走走走走。我今天这个胃口啊，特别的不舒服。啊，阿、啊、姨。那要不改天？好啊。那您二老先歇着，我们就先走了。好，改天再来看你们。然后这些东西不清，这个。好，嗯，叔阿姨再见。能深沉点吗？哎，就这条件，去非诚勿扰，一个灯都亮不了。全都得给他灭了，你就多余把我叫出来。啊，收拾的还算整洁，不会找到钟点工吧？是他打扫的吗？当然是。天天这样嘛，今天是不是做给我看的？奶奶，你别挑挑剔了啊！哎呦，我真的不知道他哪点比王一凡强。奶奶。你怎么又提王一凡了？你上次私下给王一凡打电话，让他找我的事儿，我也没说您呢。反正我就不喜欢赵小雨。奶奶，可以开饭了。哎，哎，您对小雨好点啊。来，奶奶。哟，这么多菜呀，是你做的吗？嗯，不是。呃，就这道，这道是我做的，剩下都是在饭店点的。饭店点的，以后过日子也到饭店去点吗？渐渐工作很辛苦的，你要学会做点营养菜呀、啊，荤素搭配呀、啊，煲煲汤啊什么的。嗯，我一定会努力的，奶奶。嗯，高律师带我去过几家正宗的上海菜，我吃了以后挺有信心的。哎，对了，奶奶，小雨还给你带礼物了。哦，对，拿着。看你喜欢吗？对长辈说话，是不是应该加个“您”呢？对不起，看看你喜欢吗？谢谢，就放这儿吧。哎，小雨，你看出来了吗？奶奶特喜欢。哎，奶奶一向是这样的啊，她对自己特别喜欢的东西，总是做出不屑一顾的样子。哎，奶奶，吃饭呐！来来，小雨，奶奶，快吃饭。我给您承担。哎呀，哎，你尝尝小雨的手艺啊。小雨啊，以后我会经常来看看你们的生活状况，你不介意吧？不介意，当然不介意啦。就今天这个情况嘛，我可以给你打个六十分。哎呦，恭喜你，赵小雨同学，你及格了，继续努力啊！嗯，五十八。我觉得奶奶挺可爱的啊
，你还觉得他可爱啊？哎呦，这说话阴阳怪气的，我都快崩溃了。要是我，我也会这样啊。嗯、我有一个这么优秀的孙子，找一个这样的孙媳妇，我也觉得配不上。他现在没有躲着我不理我，我已经很满足了。嗯，你还是有点自知之明的啊。这是我强项。赵小雨啊。你要每天都把房间打扫的像今天这样干净啊！把打扫房间也变为你的强项，知道吗？你有洁癖吧？啊，嗯，我这叫爱干净。好吧